Yəqin ki, artıq bu qırmızı divarları görən kimi siz anladınız söhbət kimdən gedir? Söhbət xalq rəssamı Sakit Məmmədovdan gedir. Xoş gördük Sakit Məlisi. Xoş gəlmişsiniz. Və təşəkkür edirik ki, bizi qəbul elədiniz, Eymalat xananızın qapısını açdınız. Çox sevindirici haldır ki, biz əlamətdar hadisə ilə bağlı sizi təbrik etməyə gəlmişik. Türk soyun mükafatı sizə təqdim olundu. Türk dünyasının ən ümdə olan, ən öndə olan mükafatlarından biridir. Və nə xoşdur ki, bu mükafat sizə təqdim olunu və bugün onu sizin yaxanızda görürük. Və ilk dəfədir Sakit Məllim bir mükafatla, medalla tamaşaçıların qarşısında təbrik edirik. Sağ olun, çox sağ olun. Bilirsiniz, niyə görə bu məhət üçün əli adı da şərəf mükafatıdır. Bilirsiniz, mənim üçün bu nə sevindiricidir? Zamanında, indi bu dəqiqə Mikail Müşviqin, Hüseyin Cavidin, Əlbəy Hüseyin Zadələrin, yəni bunların ruhu o qədər şaddır ki, çünki Türk dünyası birləşib, Türk dünyası bir-birindən gözəl əlaqələr yaradı bunlar, bir qardaşlıq əlaqələrdir. Bu, təbii ki, qardaş idilər, bir az qardaşlar uzaqlaşmışdır bir-birindən, amma indi artıq bir yumruq kimi Birləşiblər, bir araya gəliblər. Biz bir millətik. Görün, bir millət neçə dövlət yaranıb və bu var. Və ona görə də mən çox fəxr edirəm ki, bu mükafatı daşıdığım üçün. Çünki mən Avropadan dünyanın çox ölkələrindən mükafatlar almışam. Amma bu mükafat mənə üçün çox əzizdir. Niyə görə əzizdir? Ona görə ki, burada Türk dünyasının adı var. Ona görə mən çox şərəf duyuram ki, şərəf hissi keçirirəm ki, fəqarət hissi keçirirəm ki, mənə belə bir mükafatı Türk dünyası verib. Çox gözəl, ardı gəlsin, davamlı olsun və biz burada sizin digər mükafatlarınızı da görürük. Sözsüz ki, onları da tamaşaçılara göstərəcək. Siz dünyanı çox gəzmirsiniz, təbii ki, çox səyahətləriniz olub, çox insanlarla ünsiyyətiniz olub, amma indi yəqin ki, tam fərqlidir hər şey. Həm sizi fərqli qarşılayırlar, qalib ölkənin vətəndaşı kimi, tövb bir ölkənin vətəndaşı kimi və elə bu günlərdə çox gözəl bir fikir səsləndi ki, artıq Azərbaycanda elə kənd, elə qəsəbə, elə şəhər yoxdur ki, bizim bayrağımız orada ucalmasın. Ölkədə son baş verən hadisələr, bir incə sənət xadimi kimi, bir vətəndaş kimi, bir ictimai xadim kimi maraqlıdır sizin fikirlərinizi öyrənmək bu barədə. Hansı hissləri keçirirsiniz? O, belə bir hiss mən təsəvvür eləyə bilmirəm həyatımda. Yəni, onu demək istəyirəm ki, 2016-cı ildə, hələ onda bir, bu, heç bir xəbər, yəni, soraq yox idi, bilmirdi nə olacaq, bilinmirdi. Və o vaxtı mən Cıdır düzü əsərini mən çəkdim. 2016-da çəkmişdim. Ən yuxarda Cıdır düzündə Şuşada bayrağımız sancılıb. Aşağıda da bütün muğam, hər bir şey var idi orada. Xarı bülbüldən tutmuş, kökən oyununa qədər, Qarabağ atlarına qədər. Onu mən təbii ki, mən İngiltərə kraliçəsində hədiyə elədim. Və bu, 2016-da olmuşdu. Sanki bu günü çəkmişdim. Ondan sonra müharibə başlayan ərəfədə mən tam əmin idim. Bir il mən Emilat xanından bayraq çıxmadım, gecə-gündüz Qarabağ naməni çəkdim və o əsər Ərsəyə gəldi birlə və onun açılışında da keçmiş baş nazir Binəli Yıldırım gəldi açılışını elə etdi. Siz nadir insanlardansınız ki, Kraliçə Elizabeti görmüşsünüz, onunla görüşləriniz olub, hətta İngiltərədə belə zadəgənlara bu qismət olmur. Maraqlıdır, necə bir insan idi və bu görüş necə yadda qaldı? Hansı təsiratı bağışladı sizə? Hər bir insanda mən inanıram ki, alın yazısı var. Bu da bir... Biz hər bir insan, mənə elə gəlir ki, bir kodlar var da, onu açılmamış kodlar var. Yəni, bu da mənim alınma yazılıb, yəni onunla görüşmək və görüşdüm də, gözəl iki əsər ona hədiyə verdim, hər dəfə görüşəndə, üç dəfə görüşdüm, amma ona iki əsər hədiyə etdim. Biri Cədir Düzü, biri də Bahar Qızı əsəridir. Çünki bu, mən ona İngiltərə haqqında da əsər bağışlaya bilərdim. Hətta məndə o seriyədə var, İngiltərə gözəldə var, onu da bağışlaya bilərdim. Amma mən ona hədiyə elədim bu iki. Bir adətimiz, əndəmizi göstərdim, bir də ki, bizim Qarabağımızı göstərdim. Bilirsiniz, bütün bu kraldır, kraliçadır, bu zərdəgan titullardır. Bunlar insanlar düşünüblər. Bunu Allah 
vermir. Allah insana ancak e, sen istedad verebilir. Allah insana vicdan verir. Allah insana ruh verir. Mənəvi keyfiyyətdən Mən, verir. Bəli, ama bu, o titulları titular, insanlar bəli. yavaş yavaş özler verirler. Bəziləri artık onlardan etiraz edirlər. İmtina edirlər. İmtina edirlər. Ama biz insanlar bu, bunları yaratmışıq. Biz insanlar bir-birimizde fərqlənmək için. Ama bu dünyada Allah için mən elə düşünürüm ki, nə kral var, nə kraliçe var. Hamı eynidir. Hamı eynidir. Bu, ona göre mən elə başa düşünürüm ki, bu dünyada benim için şahsen indicet siz danıştınız bu 44 günlük muharebeden sonra benim için kraliçe da kral da şehit atası anasıdır. Evet. Çünkü ev, evladını o, yetiştirdi. Evladını Ve, yetiştirdi. Vatan namına, devlet namına. Onu göre de onların ben bu fırsatdan istifadə edin, alnından, elinden öpürüm. Övladlarına bağlı olan bir ata kimi sizə sual vermək istəyirəm ki, hər üç övladınız bir başa rəssamlıq adiyyatı var, evet. hər üçünün istedadı var, bacarığı var. Təbii ki, yəqin ki, siz hansısa birini digərindən fərqləndirirsiniz istedadına, bacarığına görə yəqin ki, hansısa övladınızın üslubu belki sizə daha yaxındır. Bilirsiniz, e, belə bir şey var da... E, Məncə biz... Aynur xanımı daha çok istəyirsiniz, mən belə Aynur, görürüm. <gülüyor> e, e, Hala öz evladını, e, kız evladını ben deyirdim çok istəyir, çok sevir. Çünkü kız evladı atıya daha yaxın olur. Bəli. Hatta e, evden çıxanda belə bir de görsən, o səni geyindirir, o səni deyir bunu giyir. Yani o, nəzarət, o bir edir. nəzarət edir. Nəzarət edir. E, təbii ki, kız evladı çok... E, Necə deyim, insana daha yaxındır, atıya daha yaxındır. Analara ola bilər, oğullar daha yaxındır. Ama sənata kaldıqda, mən böyle bir şey deyim də, onlar yenə də mənim için uşaq olublar, uşaq olacaqlar, ömrümün sonuna kadar. Mən onlara uşaq kimi baxıram. Və ona göre de onların yarattığına da hələ bilirəm ki, dünya başlayıblar, hələ bilirəm bugün başlayıblar. Yəni, yenə də o anan mən görmüşəm də, ama onu gelecek gösterecek, gelecek gösterecek ki onlar e, gelecekte nice olacaklar, e, yani onlar nice cemiyet kabul edecek. O artık onların e, ben bir şey diyebilmem hele çünkü o, yani onlar hele de yani bu inşaftadılar. İsterdim ki size bir daha teşekkürümüzü bildirek ki zamanınızı en değerli anlayış olan, en değerli məsələ olan, həqiqətən bu hayatta zamandır ve zamanınızı ayırdınız, bizi kabul ettiniz Eymalat Xananızda. Sizinle görüştük, çok hoş bir görüş oldu. Burada eserlerinizi de tabii ki istəyəcəm ki, tamaşaçılar da görsün. Aslında, ben de sizin e, hakkınıza girdim, təsəvvüm ki sizin zamanınızı aldım. Çok hoş. Ve ona göre de mənim halal edin o zamanı. Sağ olun.